తెలంగాణలో కూటమి ద్వారా ప్రత్యామ్నాయం ఉందనే విషయం ప్రజలకు చెప్పగలిగామంటున్నాయి విపకాలు సమయం దగ్గర పడుతుండడంతో సీట్ల సర్దుబాటు అంశంపై కసరత్తు మరింత ముమ్మరం చేశారు నేతలు ఎల్ రమణ చాడాతో భేటీ అయిన కోదండరాం దీనిపై చర్చలు జరిపారు కూటమి పని ఆలస్యం కావడం అనర్ధాలకు దారితీస్తోందని అందుకే త్వరగా కొలికి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని అన్నారు తెలంగాణలో కూటమి ద్వారా ప్రత్యామ్నాయం ఉందనే విషయం ప్రజలకు చెప్పగలిగామంటున్నాయి విపకాలు కూటమి పని ఆలస్యం కావడం అనర్ధాలకు దారితీస్తోందని అందుకే త్వరగా ఒక కొలికి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తామంటున్న కూటమి నేతలతో మా ప్రతినిధి చారి ఫేస్ టు ఫేస్ కూటమిలో సీట్ల సర్దుబాటు వ్యవహారం ఇప్పుడిప్పుడే కొలిక వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది అయితే ఎవరు ఎక్కడ పోటీ చేయాలనే అంశానికి సంబంధించినటువంటి చర్చలే కొనసాగుతున్నాయి ప్రస్తుతం సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి చాడా వెంకటరెడ్డి ఇంట్లో టీడీపీ నుంచి రమణ అలాగే సిపిఐ చాడా వెంకటరెడ్డి గారు అలాగే కోదం రమణ ముగ్గురు సమావేశం అయ్యారు ప్రస్తుతం అంతా చాడా వెంకటరెడ్డి గారు ఉన్నారు వెంకటరెడ్డి గారు ఏంటి మీ అలక మీ ఉస్నాబాదు మీ కొత్తగూడెం మీ దేవరకొండ కొలిక్ వచ్చినట్టేనా కూటమిలో మాకు అలక లేదు ఆనందం లేదు మేము చాలా నిదానంగా ఉన్నాం మా లక్ష్యం వల్ల నిరంకుశ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం గద్దించడమే ఆ వైపున మా ప్రయత్నం సాగిస్తున్నాం అయితే ఏదైనా మహాకూటమి లక్ష్యం విఘాతం కావద్దనే మా ప్రధానమైనటువంటి అవగాహన ఆలోచన తర్వాత ఏదైనా పెద్దన్న పాత్ర వహించాల్సినటువంటి కాంగ్రెస్ కొంచెం ఆలస్యం చేస్తున్నందువల్ల సర్దుబాటులో ఆలస్యం అయినా కొద్దీ మా కార్యాచరణ ఇప్పటి వరకు అమలు చేసుకోలేకపోతున్నాం అందుకనే ఉస్నాబాదు లేకుంటే దేవరకొండా లేకుంటే మునుగోడు లేకుంటే కొత్తగూడెము ఇట్లాంటి ఇవి కావు ఒక రవైనటువంటి అసలు ఒక పూర్తి స్థాయి అవగాహనకే రానటువంటి నేపథ్యంలో ఒక స్టాగ్నేషన్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏదేమైనా మేము ఒక అడుగు ముందుకేయాలని కార్యాచరణ చేపట్టాలని మేనిఫెస్టోలు ఉన్నాయి కదా ఆ మేనిఫెస్టో ఎన్నికల ప్రణాళికలు ఏర్పాటు చేసుకోదాని మీద చర్చ పెడతాం ప్రజల్లోకి మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పగలరా కూటమి కొనసాగుతుంది ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో కొలిక్ వస్తుందని తప్పనిసరి ఎందుకంటే కూటమి అనేది ఏదైనా ఏర్పాటు చేసిందే మేం కాబట్టి ఇంకా బలోపేతం చేస్తాం తప్ప దీనికి ఇంకా అంటే ఎవరి కొరకు ఏర్పాటు చేయలే మా స్పష్టమైనది సిపిఐ టీడీపీ తెలంగాణ జన్ సమితి యొక్క లక్ష్యం వల్ల నిరంకుశ గడీల పాలన కుటుంబాలను అంతా చేయడమే లక్ష్యంగా మేము చేసుకున్నాం వైపున పోతాం ప్రయాణం ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా ఎన్ని సీట్ల సర్దుబాటులో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా ముందు పోవడమే రైట్ మొత్తానికి చాడా గారు అయితే సీట్ల సర్దుబాటు ఎట్లా ఉన్నా ముందుకెళ్దామని చెప్తున్నారు టీడీపీ టీడీపీ రోల్ ఎలా ఉండబోతుంది కూటమిలో చూస్తే టీడీపీ మాత్రమే కొంత హ్యాపీగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కనపడుతుంది ఒడిదుడుకులు లేకుండా సీట్లు అనేది ముఖ్యం కాదు టీఆర్ఎస్ ని ఓడించడమే లక్ష్యం అనేది టీడీపీ అలాగే టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు చెప్తున్నారు ప్రస్తుతం రమణ మంత్ర ఉన్నారు రమణ గారు కూటమిలో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నదంటే టీడీపీ ఒకటే ఉన్నట్టు కనపడుతుంది అంటే సంతోషమే సగం బలం అన్నట్టు మనకు నానుంది తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టిన నుంచి వెళ్ళి నేటి వరకు కూడా అనేక రాజకీయ పక్షాలతో అనేక సందర్భాల్లో కలిసి పోటీ చేసినాం సరే అనుకూల ఫలితాలు వచ్చినాయి సరే వ్యతిరేక ఫలితాలు వచ్చినాయి ఏదేమైనా కానీ ప్రజాకోణంలో పనిచేసినాం కనుక అత్యంత అనుభవం ఉన్నటువంటి పార్టీగా గతంలో ప్రభుత్వ పాలకులుగా ఉన్నాం ప్రతిపక్ష నాయక పార్టీగా పనిచేసినాం ఇవన్నీ ఒక అలియన్స్ అనుకున్నప్పుడు భావసరబుద్ధుల పార్టీలో కలిసి పనిచేస్తున్నప్పుడు ఉండడం సహజం కనుక ఎప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఉన్న అనుభవాన్ని రంగరించుకొని అన్ని పక్షాలతో మాట్లాడి ఎన్నికల పోతుంది అదేవిధంగా ఈ ఎన్నికల అత్యంత ప్రాధాన్యమైనటువంటి అంశంగా అంటే మీరు మీ పార్టీ కూడా ఒక రోజు పన్నెండు సీట్లు అని చెప్పి ఒక రోజు పదిహేను సీట్లు అని చెప్పి ఇంకో రోజు పద్దెనిమిది సీట్లు అని చెప్పేసి ఈ మీ పార్టీ కూడా ఎందుకు ఈ మూడు రకాల సీట్లు అడుగుతుంది మూడు రకాల ఈ సంఖ్యలో అడుగుతుంది అని ఒక చర్చ ఎందుకు జరుగుతుంది మీ పార్టీ నుంచి ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ నుంచి ఏం ఏం డిమాండ్ పెట్టారు ప్రధానంగా తెలంగాణ వచ్చినటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ దగ్గర రాలకపోయింది ఆ పార్టీ పెద్దన పాత్ర వహించడం వరకు అర్హత ఉందని చెప్పి భావించి వాళ్ళకు పెద్దన పాత్ర ఇచ్చినాం దానికి అనుగుణంగా మేము అందరం కలిసి పనిచేస్తున్నాం సర్దుబాటులు ఉన్నప్పుడు ఏ ప్రాంతంలో కనుగుణంగా ఆయా సమయ కొరకు అనుగుణంగా అన్ని కోణాలలో సర్దుబడుకోవడం సహజం పోటీ చేయడం ఒకటైతే పోటీ పార్టీలను కలిసి ఫలితాలు రాబట్టుకోవడం మరొకటి ఆఖరిగా చెప్పండి టీడీపీకి ఎన్ని సీట్లు ఇస్తే సాటిస్ఫై అవుతుంది సీట్లు ఎవరు ఇచ్చే తీసుకునేది కాదు సీట్లు అనేది ఎందుకంటే అందరం సైతికతో ముందుకెళ్తాం దాని గురించి ఎవరికి అభ్యంతరం లేదు సీట్లు అనేది అత్యంత ప్రాధాన్యం కాదు ప్రజలకు పనిచేయాలా ప్రభుత్వ పొలాలు పిలకందాలా దుర్మార్గ పాలన చరమకి తొంబాడాలా రైట్ మొత్తానికి టీడీపీ అభిప్రాయం ఇలా ఉన్నప్పటికీ కోదం రామ్ సార్ మనతో ఉన్నారు కోదం రామ్ సార్ పార్టీకి సంబంధించి చాలా రకాల చర్చ జరుగుతుంది సార్ మీరు ఏఐసీసీ నాయకులతో కూడా మాట్లాడినట్టు వార్తలు
అందరం కోరుకుంటున్నాం కదా దట్లా ఆ పరిష్కారం కాకపోవటం వల్ల సమస్యలు వస్తున్నాయి ఏ నిరంకుశ పాలను అంత ముందించడానికి అందరం ఐక్యంగా ముందుకు సాగాలనుకుంటున్నామో ఆ ప్రయత్నము ముందుకు పడటం లేదు అందువల్ల ఇది తొందరగా కావాల్సిందే తొందరగా పరిష్కారం చేయాలని అడుగుతున్నారు కూటమిలో ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పార్టీ జనసమితి మాత్రమే అన్నట్టు కనపడుతుంది మీరేం పదిహేను సీట్లు అడుగుతున్నట్టు కాంగ్రెస్ ఇవ్వనట్టు పదిహేను సీట్లు ఇవ్వకపోతే బయటికి పోదామని చెప్పేసి పార్టీ నిర్ణయం జరుగుతున్నట్టు ఒకటి చర్చ జరుగుతుంది దీనికి ఎప్పటివరకు పులి స్టబ్బడే అవకాశం ఉంది ఈ చర్చను మీరు సీట్లకు పెట్టకండి సీట్లకు లింకు పెడితే ఇది అన్నట్టుకి తేలదు అంటే కూటమి కొనసాగాలని ఆకాంక్షిస్తూనే సీట్ల సర్దుబాటు కావచ్చు ఇతరత్ర అంశాల మీద కూటమిలో ఉన్నటువంటి పక్షాల మధ్యనే అసంతృప్తి ఉంటే అది ప్రజలకు కానీ జనానికి కానీ ఓటర్లను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది కొంత ఇంపాక్ట్ కూడా ఉండే అవకాశం వీటికి తెర ఎప్పుడు వరకు పడుతుంది అది మేమందరం దాంట్లో కీలకంగా ప్రధానంగా ఒక పాత్ర ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక పెద్దన్నగా కాంగ్రెస్ చొరవ తీసుకుంటే తప్ప ఇవన్నీ పరిష్కారం కావు అందుకని